Hejsan. På Skaparlustens blogg så har vi en ATC-utmaning som sträcker sig från den femtonde ena månaden till den femtonde andra månaden. Och från den 15 maj till den 15 juni så är utmaningen att vi ska göra ett, ett så kallat staflikort eller på engelska heter det iselkard. Men att vi då gör det i ATC-storlek. Och ATC-storlek det är 2,5 gånger 3,5 inch. Så 2,5 gånger 3,5 inch. Om ni eh, går in på bloggen så är det alla detaljer på hur det går till. Ett iselkard eller staflikort är ett kort som man liksom sätter upp så. Därför kallas det staflikort. Och från sidan om jag lutar det så här så ser det ut så. Och så kan man dekorera det hur, det vill, hur man vill ju. Och för er som aldrig har gjort ett staflikort, varken i storstorlek eller ATC-storlek, så tänkte jag faktiskt göra ett till. Lite andra papper. Då har jag plockat ihop lite papper och så ska vi göra det här stafli ATC. Och jag har valt att göra det i papper från Maya Design. Så jag tyckte det var lite ljuvt och somrigt. Men ska vi börja med kardstocken. Och då får man till en bit kardstock som är 7 inch gånger 2,5. Och så tar man det, så lägger man det med den långa sidan upp. Det här är det lilla scoringbordet som har skrivas. Och sen ska vi bygga på 3,5, vilket är på mitten då. Och som den är 7, så 3,5 bygger vi här. Den biten låter vi vara hel. Men denna ska delas på mitten och det är det på en och tre fjärdedelar. Så då tar vi en linje där. Så byter vi de här. Så då har vi basen till det hela. Nu kan vi plocka undan denna så vi behöver inte den mer. Och sen har man en bit kardstock till som då är 2,5 inch gånger 3,5 inch. Alltså storleken på ett ATC-kort. Och nu ska man sätta klister, tejp eller hur man vill på den nedersta delen där man hade vigat. Jag sätter lim nu så vi... Och så tar vi detta här, ATC-kortet, och så sätter vi den kant i kant här nere. Så. Bör det väl likna någonting? Då är det egentligen bara dekorationer och papper. För en gång skull så tänkte jag faktiskt i stressa med Primas Ingvild Bornemäs verktyg. Och då tar jag så drar jag lite så här längs kanterna. Det finns ju andra verktyg liknande. Men detta är bra för här är många olika 
sida man kan använda beroende på vad man vill göra. Så. Det blir bra ut. Och sen tänkte jag att jag skulle ha lite spets här. Vi ser här. Det är någonting va? Då fortsätter vi väl med lite blöt lim här. lite lim här på. Mm. Och så sätter vi dit den. Så nu sitter den nu där. Och sen har jag gjort en liten rosett som jag tänkte vi kunde sätta där. Och sen har jag en bukett med blommor som jag tänkte vi kunde sätta den där och sen rosetten här nere. Ser någonting? Gör vi. Och så vi med limet. som är finast. Det kan vara den. Och sen sätter vi dit den där. Kan det ligga och torka. Så fortsätter vi med det som ska vara på insidan. Det man liksom ska luta det mot. Och då tänkte jag att om man tar två sådana bitar med karlstock och klistrar ihop dem så blir det lite högre ju. Det ska ju vara för att den ska kasa ner och stänga, stänga sig kortet. Och så kan man ju ta, det blir ju det pappret som det är på insidan, alltså underkanten, så tänkte jag om man sätter ett band det är ju snyggt. Så. Se om den är klar. Vi kan eh, spressa den andra biten också. Och de här mönsterpärkorna har jag tagit eh, så att det är en liten kant med vit karlstock. Eh, runt om. Så ska det vara så. Så ska den komma där någonstans. Och då gör jag så att jag måttar. Om den blir så och sen ska kortet ställas upp så här någonting. Det blir ungefär på mitten. Då kan man ju själv bestämma vilken lutning man vill ha på kortet men jag tror nu det blir bra där. Sätter jag dit det där före så kan jag ju vika in bandet på baksidan. Då 
ska vi ha lite lim på den här. Tänkte jag att det kan ju vara snyggt med en sån här liten pärsträng. Antingen ovanpå eller under. Jag tror nog jag tar den ovanpå. Och då kan det luta sig mot den kanten där. Så. Är det ju bara då baksidan. Och det är de här man ska skriva sina uppgifter. Eh, blogg och eh, om man har det. Eh, vad utmaningen går hette till exempel vilken datum man gjorde kortet. Och så sätter man det här på baksidan. Så. Då var mitt staflikort klart. Och så blir det. Så viker man ihop det. Så kan vi ska se. Lite se av vinkel och se dem i. Hoppas jag ni är med. Och gör era egna stafli ATC. Jag tar lite stillbilder på dem så ni kan se dem i rätt vinkel. Hej då!